Laksha welcome and uh, Vashishtha Vidyale. Welcome Keshvi. आज हम लोग ऑप्टिक्स स्फेरिकल मिरर का लास्ट डेरिवेशन करेंगे आखिरी डेरिवेशन है जो कि बोर्ड में काम आने वाला है और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ओके स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन तो मैं शुरू कर देता हूं डेरिवेशन की तैयारी शुरू कर देता हूं तब तक सारे बच्चे क्लास में एंटर करते हैं और एक चीज और है आई थिंक वेट फॉर सेकंड गुड एक चीज और है और है क्या चीज है वो क्या चीज है भूल गया फिजिक्स हाँ और आज से मतलब कल से रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा इसके हिरल के बाद कौन आ गया मितेश खुशी हम्म इसमें ये खुला हुआ फालतू का स्टार्ट से जरूर तो पड़ेगी इसकी wait for second wait for second wait for second okay मैं derivation की तैयारी कर लेता हूँ आई गए सब लोग और बगैर पहले एक छोटी सी बात याद दिला दो फिर से जो WhatsApp पे मैंने एक question post किया था मितेश को छोड़ के किसी ने नहीं किया पता नहीं किसी को आया नहीं या किया नहीं उसे खुशी ने भी किया था just मैं देखता हूँ तो उसपे ध्यान दो कम से कम एक दो question देता हूँ उसको तो कर लो तो उसको जो क्वेश्चन एक आध में सिलेक्ट करके देता हूँ वो जरूर किया करो बाकी प्रैक्टिस करते रहो किसी बुक से करते रहो मगर जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको जरूर किया करो ठीक है तो वो थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल टाइप का होगा क्योंकि मैं तभी दूंगा जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा तो कंसेप्चुअल टाइप का होगा तो मेरे पास जो स्क्रीन है उस पर काफी लोग अभी काफी लोगों के मितेश के बाद खुशी के बाद कौन आया प्राची प्राची ओके वेलकम नाउ मैंने क्वेश्चन दिया तो सिर्फ दो बच्चों ने सॉल्व किया मितेश ने जो कि रेगुलर सॉल्व करता है इज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड खुशी देखो आ, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं करीब बीस साल शुरू में जब पढ़ाता था स्टार्टिंग में तो नॉर्मली जो मेरा मेथड है पढ़ाने का इस तरह से जो है यही सब चीजें मैं क्लास में भी करता था टेस्ट करता था वगैरह वगैरह तो मेरे को पहले से ही पता होता था कि कौन से बच्चे सेलेक्ट होंगे मैं जो नाम बता देता था कि ये ये सेलेक्ट होंगे 
तो वो होते ही थे जेई मेंस में तो उस हिसाब से अभी भी तुम्हें नाम अभी चार बच्चों चार या पांच बच्चे उनके नाम में उनका तो पता होना है जैसे एक हो गया मैं इसको देख के बता सकता हूँ कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं ज्योतिषी वगैरह हूं बट वर्क करने की स्टाइल से पता लग जाता है तुम्हें यहां से पता लग जाएगा जो मतलब जितने लोग आई थिंक मुझे तो वो जो लोग रेगुलरली परफॉर्म करते हैं चलो ये व्हाट्सएप नहीं दिखाता हूं मैं तुम्हें आई थिंक मुझे याद भी है प्रियांशी खुशी मितेश और एक का क्रिश का भी कभी कभी आता है ये चार चार या पांच मितेश प्रियांशी खुशी आई थिंक मैं किसी को भूल तो नहीं गया ये चार पांच नाम है ये ऐसा कुछ नहीं है ये मुझे मेरे पास हमेशा आते रहते हैं जो आंसर करके पोस्ट करते हैं तो अगर तुम एफर्ट सही करोगे तभी अच्छी तरह से होगा तो प्रियांशी का और खुशी का और इनका तो रेगुलर आता है मेरे पास का भी आता है तो ये तीन चार लोग हैं ये पहले से पता होता है कि ये ये लोग प्रॉपरली तो जिनके नाम आते हैं तो जो एफर्ट करेंगे ऑब्वियसली शुरू से एफर्ट करोगे तो आराम से होगा तो बाकी लोग भी ट्राई करना शुरू करो इस एफर्ट में पार्टिसिपेट करो कुछ भी मतलब बेसिकली एफर्ट करना जरूरी है तुमसे सवाल हो पाता नहीं हो पाता दैट इज अदर इश्यू तुमसे जितना हो पाता है गलत सही वो सब पोस्ट करके दो क्योंकि विदाउट एफर्ट के मुश्किल ठीक है तो अब जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन सिर्फ दो बच्चों ने सीरियसली लिया और सॉल्व करके पोस्ट किया एक क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन दिया उसके बाद फिर मैंने एक और ये पोस्ट दिया था ये कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ का थर्टी फोर्टी मिनट का वीडियो है अभी क्या है ग्राफ का मैं बताऊंगा तो तुम्हें तो ग्राफ में जो है सही से ट्वेल्थ क्लास में ही आता है मतलब ठीक से किसी बच्चे को ट्वेल्थ क्लास में ही आता है तो मैंने ग्राफ का पूरा डिटेल में डिस्कशन कर रखा है तो वो देख लेना ठीक है प्रॉपर तरीके से देख लेना तो ग्राफ का एक एक आध क्वेश्चन आएगा जेई मेन्स वगैरह में आएगा ठीक है वैसा तो नॉर्मली स्कूल स्कूल में तो ग्राफ पूछते नहीं है तो एक आध क्वेश्चन बाई द वे आ जाए तो आ जाए तो उसके लिए पूरा मगर ग्राफ में बहुत दिमाग लगता है ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा कि मैथ्स में और फिजिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है तो डिफिकल्ट ग्राफ के जो एनालिसिस है तो वो डिफिकल्ट ग्राफ के जो एनालिसिस है तो ये जो ग्राफ होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मगर मैंने प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके एक वीडियो बना रखा है तीस मिनट का तो उसको ध्यान से देखना ठीक है मैं वो टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं तो बहुत लंबा डिस्कशन जाएगा आज आ, मैं मेनली डेरिवेशन जो बचा है वो करता हूँ ये कहाँ से डेरिवेशन जो बचा है हटा रखा उसको डेरिवेशन जो बचा है वो कर रहा हूँ तो अब मैं अपने स्क्रीन पे ये कहाँ से आया एक मिनट रुक जाऊँ पीछे कुछ चला के रखा क्या हो गया नाउ अब हम एक और वो लाते हैं और डेरिवेशन करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेशन तो सब लोग एक आध क्वेश्चन जो मैं देता हूं उसको एफर्ट करना शुरू करो और फिर बाद में इस तरह से टेस्ट वेस्ट भी शुरू करेंगे ऑनलाइन टेस्ट का ऑनलाइन टेस्ट प्लस डिस्कशन वो भी कैसा होगा बताऊंगा मैं तो कुछ दिन बाद पहले पढ़ लो तो ढंग से तो ये एक लास्ट डेरिवेशन बचा था हाइट ऑफ इमेज वाला डेरिवेशन तो मैं लास्ट हाइट ऑफ इमेज वाला डेरिवेशन करने जा रहा हूं ओके ना तो उसका डायग्राम पहले बना लेता हूं ऑब्वियसली दो तीन दिन से हम वही कर रहे हैं कॉन्केव मिरर बना रहे तो फिर से एक कॉन्केव मिरर बनाता हूँ अभी तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी तुम्हारे ढंग से तो एक कॉन्केव मेरा है मेरी भी प्रैक्टिस हो ही गई है ढंग से बनाने की अब टाइम नहीं लगता ठीक है सीधा हो गया ठीक है बनाते कैसे हैं एक्सेस बनाया सबसे ये बार बार रोज मेरे से होता है ये चीज पता नहीं कैसे हो जाता है ये रोज मेरे से अदर होती है यार फिर बारह बजे करना पड़ता है चलो ये बीच में हो गया ओके okay, अब मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ हाँ और मुझे पता ही लग पाया कि ये एरर होती क्यों है आई डोंट नो ना लेसन एक्सेस बनाया मिरर के बाद सीधे एक्सेस बनाओगे ये 
टेढ़ा एक्सेस पकड़ो है ना ओके लेट कमर्स को मैं दिखाऊंगा नहीं स्ट्रीम पे लेट आने का कुछ नुकसान होता है ओके okay, ये बन गया मेरे पास कौन के मेरा तैयार हो गया और सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर देखेंगे तो आई थिंक सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मुझे थोड़ा और करना पड़ेगा जितना हो सके एग्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए परपेंडिकुलर लाइन अब एग्जेक्टली exactly परपेंडिकुलर तो नहीं ड्रॉ कर सकता मगर अप्रोक्सीमेटली तो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली कोई भी तुमसे एग्जेक्ट डायग्राम एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा बट अप्रोक्सीमेटली सही होना चाहिए ठीक है तो ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया बीच में फोकस होगा हम करने क्या जा रहे हैं आखिरी डेरिवेशन बचा हुआ है हाइट ऑफ इमेज कल मैंने दो डेरिवेशन तुम्हें याद होगा कल दो डेरिवेशन लास्ट में कर दिए थे दो डेरिवेशन कर दिए थे एक डेरिवेशन बचा हुआ है और इस आखिरी डेरिवेशन के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे एक ग्राफ का लिंक भेजा है तो उसको और देख लेना तो स्पेरिकल मिरर में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया और तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो सारा कुछ कवर कर दिया कुछ भी नहीं बचा है लास्ट हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें मैं काम करता हूं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ये लाइन अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद तुम्हारा मन करे तो ये लाइन मिटा भी सकते हो मगर शुरू में बना लेना स्टार्टिंग में बना लेना स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे मिटाऊंगा कैसे कलर लगा दूंगा इसके ऊपर ठीक है तो ये मिट गई कलर मेरा कलर मोटा सा मिट गया तो हमेशा डायग्राम पेंसिल रबर से बनाओ तो मिटा भी दो ऐसे क्योंकि बाद में ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ऑलवेज मेक स्कूल में डायग्राम पेंसिल रबर से ठीक है नाउ देन आफ्टर इसको पॉलिश कर दो ये हम लोग बोर्ड का पढ़ रहे हैं बोर्ड का डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है सिर्फ हाइट ऑफ इमेज वाला डेरिवेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाले डेरिवेशन में हम ऑब्जेक्ट की हाइट दिखाते हैं अदरवाइज पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाते हैं अदरवाइज सारे जो चीजें हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए करनी होती है तो यहां पर हम एक दिखा ले ऑब्जेक्ट हमारा है ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के उधर रख दे आई थिंक अब तक सबको रे डायग्राम बनाना तो आता ही होगा ये मैंने रफली एक ऑब्जेक्ट बनाया ये ऑब्जेक्ट फिर इसका रे डायग्राम बनाएंगे लाइट रे इंसिडेंट करेंगे और तुम्हें अब तक तो याद हो गया होगा अच्छी तरह से कि ये जो एक्सिस के पैरल लाइट रे जाएंगी जो लाइट रे एक्सिस के पैरल होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस बीच में हल्का सा बीच में लग रहा है ना थोड़ा सा इधर नहीं लग रहा है क्या एक से थोड़ा सा मैंने इधर बना दिया मिटा दो हल्का सा बीच में नहीं लग रहा है तो कोशिश करना अप्रोक्सीमेटली डायग्राम सही हो फोकस आई थिंक यहां पे थोड़ा कर देता हूं नहीं व्हाइट कलर सारा डेरिवेशन डायग्राम के ऊपर डायग्राम पे बहुत कंसंट्रेट करो आई थिंक आई एम लिटिल बिट जो भी है मगर एग्जैक्टली सही डायग्राम तो नहीं बन सकता फिर भी जितना हो सके तो इसको रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से आएंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से लेगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक मैंने सही पता है ठीक है दूसरी एक लाइट रे जो तुम्हें पसंद हो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराते हुए पोल पे डाल दो जो हम हमेशा लेते हैं यहां से पोल पे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराते हैं पोल पे एंड देन ऑब्वियसली तो मैं रटा हुआ है कि इमेज यहाँ पे बनेगी तो वो पहले से ही इंश्योर कर दो तो इसमें इसलिए इसके लिस्ट तो वो एफ ओ सी के बीच में बनेगी थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो एक्सैक्टली सी से पहले तो आइडिया तो है ही तो मैं कैसी क्या बनती तो इस तरह से उल्टी इमेज बनती है एंड आई एम डूइंग लास्ट डेरिवेशन हाइट ऑफ इमेज वाला तो ऐसे उल्टी इमेज बन गई तो कॉन्केव मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं तो मैं सब कॉन्केव के लिए मैंने किए हैं तो तुम कॉन्वेक्स के लिए खुद कर लेना क्योंकि हो सकता है कि पर्टिकुलर मिरर देके पूछ ले मगर मेथड सेम होगा मेथड सेम होगा मेथड में कोई फर्क नहीं होगा यू हैव टू यूज दीज बस यही वाले मेथड यूज करोगे 
अब डिफिकल्ट कुछ भी नहीं खाली इसमें ऐसा बड़ा दिखाना बाकी सब में पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाना होगा इसमें एक्सटेंडेड तो यहां पर ये यह हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट साइन कन्वेंशन यूज कर लेना क्योंकि पता है सब कुछ हमें कि कौन सी चीज गिवन है अननोन तो है नहीं यहाँ पे कुछ भी अननोन नहीं है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर होगी प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी और ये छोटू सा माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है डायग्राम थोड़ा सा मेरा गड़बड़ है मगर ठीक है डायग्राम ये थीटा है आई थिंक आई शुड चेंज द कलर ना तो तुम्हें प्रॉपरली दिखाई दे आई शुड चेंज ये लो रंग लेता हूं ये थीटा और ये थीटा ये थीटा है तो ये थीटा होगा लग नहीं रहा है हमेशा तुमसे लगेगा भी नहीं क्योंकि डायग्राम एग्जेक्ट हम नहीं बनाते तो ये थीटा ये थीटा है ये पता है तो खैर ठीक है फिर ये 90 डिग्री हो गया तो एंगल एंगल ये भी 90 डिग्री हो जाएगा आई थिंक तुम समझ गए होगे कौन सा ट्राइंगल हम देख रहे हैं मैं तुम्हें उस ट्राइंगल को थोड़ा शेड करके दिखाता हूँ तो ये जो ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल है इन दिस ट्राइंगल बाकी तुम नाम रख देना तो पूरा टाइम पास नहीं कर रहा ए बी सी डी करके जैसे करते हो और एक ट्राइंगल दूसरे किसी कलर से शो करता हो हरे रंग से एक ट्राइंगल ये है तो ये दोनों ट्राइंगल क्योंकि थीटा सेम है नाइनटी डिग्री है सिमिलर ट्राइंगल होंगे सिमिलर ट्राइंगल है कॉम्बोनेट नहीं बोल रहा सिमिलर ट्राइंगल है तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है ठीक है और बहुत इजी सा प्रूफ है बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें इजी सा प्रूफ है और ये क्योंकि पता है इसलिए हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं जो ये माइनस यू होगा ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस आई थिंक तुम्हें ये पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है इमेज क्या है तो मैं फालतू टाइम पास नहीं कर रहा ये बताने में सीधा जो है मतलब की बात कर रहा हूँ बाकी तुम ए बी सी डी ए एफ जी एच जो भी करना है कर लेना ठीक है ये इमेज की डिस्टेंस है माइनस वी है ना माइनस वी क्रिश इतना लेट आया अभी और जब पूरा क्लास का आधी क्लास चली गई खैर ये अपलोड हो जाएगी अभी वो रेगुलर क्लास होती है तो उसमें तो वो अपलोड ही नहीं होती है तो फिर वो क्लास मिस हो गई फिर वो अगले साल ही रिपीट होती नहीं अगले साल तो फिर तुम कॉलेज में होते नहीं स्कूल में होते नहीं अगले जन्म में कभी नहीं रिपीट होता मतलब स्कूल में क्या होता है ऑफलाइन क्लास में एक बार जो छूट गया वो छूट गया यहाँ पे तुम्हें ये फायदा है एक बार छूट गया कोई दिक्कत नहीं निर्वाधा एजुकेशन पे जाओ सारे वीडियो मिल जाएंगे पुराने मैंने सारे अपलोड आई थिंक सारे अपलोड कर रखे हैं कुछ एक आध इस संडे को बाकी सही कर दूंगा जो एक आध नहीं है वो सब सब डाल दूंगा तो ये माइनस भी हो गया बस सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा लो और कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये साइड दिस साइड अपॉन दिस साइड दिस साइड अपॉन दिस साइड मतलब जो कौन सा मर्जेंटा कलर है मर्जें। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ अपॉन हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है माइनस एच है ना यहां पर साइन कम्बिनेशन ध्यान देना हमें एच ओ और एच आई की वैल्यू नहीं पता है मगर ये पता है ये किधर होगा तो साइन कन्वेंशन यूज करोगे साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए वैल्यू पता होना जरूरी नहीं है साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये चीज किधर होगी अगर तुम्हें पक्का हो कि यह चीज इधर होगी अगर तुम्हें पक्का हो कि ये चीज इधर होगी तो यूज करो साइन कन्वेंशन कोई दिक्कत नहीं तो प्लस एच हो गया माइनस एच ई नीचे की तरफ हो गया और फिर 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 यहां पर क्या है आ, फिर इसकी पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लिया था तो उसकी बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी माइनस यू और फिर छोटू वाला ट्राइंगल लिया था माइनस वी तो ये दो मिनट में आ गया इसको उल्टा कर दो मैंने जैसा भी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू मैंने क्या लिखा माइनस यू अपॉन वी लिखना चाहिए ठीक है तो ये उल्टा हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू हेंस प्रूफ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्रूफ हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन जिसको हम अभी तक तो कई बार यूज कर चुके हैं तो सारे प्रूफ खत्म रिफ्लेक्शन फिनिश रिफ्लेक्शन इज ओवर ठीक है तो रिफ्लेक्शन इज ओवर तो मैं लिख देता हूं रिफ्लेक्शन मैंने सब कुछ पढ़ा दिया रिफ्लेक्शन ओवर
reflection point. ठीक है रिफ्लेक्शन खत्म हो गया ओके ना अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ओवर हो गया अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ओके तो एक नई चीज तो मैं बता दू बेटा सेकंड अब हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे तो एक टेस्ट करने का एक नया मेथड बनाया है तुम्हें टेस्ट कैसे देना है वो ध्यान से सुन लो बहुत अच्छी तरह से टेस्ट कैसे देना है ठीक <coughs> है टेस्ट का मेथड तो बड़ा कर नहीं बड़ा चलो सब लोग सारे बच्चे लाइव हैं और ध्यान से सुन रहे हैं टेस्ट का मेथड क्या होगा रिफ्लेक्शन इज ओवर टेस्ट टेस्ट करने का मेथड देखना टेस्ट होगा तुम्हारा रिफ्लेक्शन का टेस्ट होगा आई थिंक रिफ्लेक्शन प्रिपेयर है तो आज से टेस्ट शुरू कर दूंगा रिफ्लेक्शन का टॉपिक रिफ्लेक्शन का तो रिफ्लेक्शन का टेस्ट कैसे होगा टेन क्वेश्चन दस क्वेश्चन व्हाट्सएप पे डब्ल्यू एप दस क्वेश्चन व्हाट्सएप पे एग्जेक्टली exactly समझ लो साढ़े आठ तक क्लास होती नौ बजे नौ बजे मैं पोस्ट कर दूंगा ठीक है एग्जेक्टली exactly. व्हाट्सएप समझ गए व्हाट्सएप पे क्लास होगी तो सॉरी व्हाट्सएप पे एग्जेक्टली exactly आज से टेस्ट होगा तो टेस्ट मैं लाइव नहीं ले रहा पहले तो ऑफलाइन टेस्ट दे रहा हूं आई थिंक कमेंट भी तो ऑब्जर्विंग द कमेंट कमेंट साइड में जाता तो अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना कमेंट या व्हाट्सएप करके तो टेस्ट करने का आई थिंक सभी लोग लाइव मुझे दिख रहा है तो नौ बजे मैं पोस्ट करूं ओके मेरी शक्ल ही दिख रही है वेट रिफ्लेक्शन इज ओवर पता नहीं रिफ्लेक्शन इज ओवर टेस्ट का टेस्ट का क्या तरीका है दस क्वेश्चन नौ बजे एग्जैक्टली नौ बजे मैं पोस्ट कर दूंगा और उस टेस्ट को करने का जो टाइम होगा वो नाइन टू टेन होगा मतलब टेस्ट को करने का जो टाइम है तो लिखता भी जाता हूं नौ से लेकर दस तक अभी दस क्वेश्चन दे रहा हूं टाइम ज्यादा दे रहा हूं नौ से नाइन टू टेन पीएम सफिशियंट टाइम दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव सफिशियंट टाइम है अभी शुरू में देखो स्टार्टिंग में इतनी एफिशियंसी नहीं होती है तो अभी तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चन करने में अभी तुम्हारी एफिशियंसी कम है ठीक है तो एक घंटा सफिशियंट है वरना आधे घंटे होना चाहिए तो फिलहाल मैं तो मैं एक घंटे टाइम देता हूं तो टेस्ट दस क्वेश्चन मैंने आज से आज से शुरू हो जाएगा रिफ्लेक्शन का क्योंकि तैयारी हो चुकी है ओके आज से स्टार्ट कर देंगे आज से मतलब आज से रेगुलर बेसिस पे तो मैं दस क्वेश्चन मिलेंगे नौ बजे मैं पोस्ट करूंगा नौ बजे मैं पोस्ट करूंगा दस क्वेश्चन दस बजे तुम्हें नौ दस 10 टू 10:15, 10 से 10 से 10:15 10 के बीच में 10 टू 10:15, 15 सब लोग आंसर पोस्ट करेंगे आंसर पोस्ट करेंगे व्हाट्सएप में बफर की प्रॉब्लम नहीं आती है ठीक है तो फिर भी मैंने 10 से 10:15 का टाइम दे दिया 10:15 के बाद जिसके भी आंसर मिलेंगे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा डिलेट मार दूंगा तो 10 टू 10 15 तुम्हें आंसर पोस्ट करना है ठीक है 10 टू 10 15 आंसर पोस्ट करना है 10 15 और 10 15 के बाद 10 15 के बाद अगर जिसको इच्छा जो थोड़े अच्छे बच्चे होंगे तो सोल्यूशन भी पोस्ट कर सकते हो वो पूरा सॉल्व करके उसके बाद एक मतलब टेस्ट भी हो जाएगा और असाइनमेंट भी हो जाएगा फिर वही क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जैसे थियोरिटिकल क्वेश्चन है उसमें जरूरत नहीं है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन भी तुम पोस्ट कर सकते हो मगर 9 से 10 के बीच तुम्हें सोल्यूशन सिर्फ रफ पे करने हैं मतलब पहले रफ पे सॉल्व करोगे ठीक है जैसे एग्जाम में करते हो 9 से 10 सिर्फ 9 बजे पोस्ट करूंगा एग्जैक्टली exactly 9 बजे शुरू हो जाएगा इसमें कोई बाद में नहीं कर सकता ये कोई कहे कि तुम 9 बजे एग्जैक्टली exactly तैयार होगे तो अपने आप को ऐसे सेटल कर लो तुम्हारा खाने वाने का जो भी टाइम है नौ से दस के बीच में कोई टाइम ना रखो 
अगर तुम लेट खाते हो वैसे लेट खाना अच्छी बात नहीं है जितना हो सके अगर तुम्हें रात में पढ़ाई करनी है या रात में सोना भी है तो नौ बजे से पहले खाना खा ही लेना चाहिए वैसे तो शाम को सात बजे से पहले खाना चाहिए रात में खाना नहीं खाना चाहिए कई लोग रात में खाना रात में खाना अच्छा नहीं होता है तो मैं तो रात में बिल्कुल नहीं खाता हूँ दिन में ही खाता हूँ तो इस नौ से दस के टाइम में यू विल बी टोटली फ्री अपने आप को अलग कर लोगे नौ बजे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आएंगे ठीक है नौ से दस के बीच में तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व कर दे पूरी तरह से पूरा टेस्ट की टाइम दस बजे पोस्ट कर देने हैं दस से दस पंद्रह के बीच में जो भी मेरे पास पोस्ट आएंगे मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा टेन फिफ्टीन के बाद जो भी आंसर पोस्ट करेगा मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा ठीक है उनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा ठीक है समझ आई बात और उसके बाद टेन फिफ्टीन पर टेन फिफ्टीन पे मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा टेन फिफ्टीन पे आंसर दे दूंगा ठीक है उसके बाद इसका जो सोल्यूशन है वो तुम्ही को पोस्ट कर देंगे अगर तुम नहीं पोस्ट करोगे तब मैं सोल्यूशन दूंगा अदरवाइज 10-15 पे मैं आंसर दूंगा और फिर तुम सॉल्व करोगे तुम उसको असाइनमेंट की तरह भी सॉल्व करोगे ठीक है तो सोल्यूशन जो लोग बच्चे पोस्ट करते हैं सोल्यूशन तो अच्छा है तो मैं दिखा भी दूंगा सोल्यूशन जिसको डाउट होगी और अपने आप देख भी आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है एग्जैक्टली exactly समझ आ गया ना आई थिंक जो जैसे टेस्ट लेना है तो इस रिफ्लेक्शन के टॉपिक का टेस्ट होगा आज से शुरू हो जाएगा रेगुलर होंगे तो आज रिफ्लेक्शन का होगा फिर कल एक बार तैयार कर लो कल नहीं होगा फिर परसों ले लेंगे ऐसे फिर जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे तुम्हारे उस टॉपिक के भी क्वेश्चन आते जाएंगे तो रिफ्लेक्शन इज ओवर आज शाम को टेस्ट होगा आई थिंक टेस्ट का पैटर्न क्लियर है और टेस्ट के लिए तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में एड होना होगा तो बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है जो नहीं एडेड है वो मुझे मैसेज करें अब तक मेरे को सबको सबके पास मेरा नंबर तो होगा ही है ना तो जो आई थिंक मेरा नंबर सबके पास होगा चलो ये खत्म हो गया अब मैं स्टार्ट करता हूँ रिफ्रेक्शन मेरे पास टाइम कितना बचा है आधा घंटा तो आधा घंटे में काफी रिफ्रेक्शन हो जाएगा तो नया टॉपिक शुरू करता हूँ रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन में पहले पुरानी जो बचपन में चीजें तुमने पढ़ी है वो मैं रिवाइज करता हूँ इसको हटाता हूँ पहले छोटी मोटी चीजें रिवाइज करते हैं लेट्स है ना और टेस्ट के बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कोई भी डाउट हो टेस्ट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में यू कैन कमेंट तो टेस्ट तुम्हारा आज से शुरू हो जाएगा और आज से एक दिन छोड़ के जब तक जेई मेन्स का एग्जाम नहीं होता रोज फिजिक्स के दस क्वेश्चन का टेस्ट होगा रोज मतलब एक दिन गैप करके तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ठीक है तो समझ गया था पहले शुरू में आई थिंक फिर से समझ लो पहले नौ बजे से दस बजे तक रफ पे क्वेश्चन करके सिर्फ आंसर टिक मार दे जल्दी जल्दी ठीक है दस से दस पंद्रह के बीच में तुम्हें आंसर पोस्ट करना है टेन फिफ्टीन के बाद आंसर नहीं पोस्ट कर सकते ठीक है 10:15 के बाद उस पेपर को व्हाट्सएप पे पेपर आ जाएगा उसके सोल्यूशन तुम्हें पोस्ट कर दे 10:15 पे मैं आंसर पोस्ट कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरे बाद तुम आंसर पोस्ट नहीं कर, कर सकते तो जब मेरा आंसर आ जाए हो सकता है कभी कभी 10:20 पे मेरा आंसर आ जाए तो उसके बाद तुम 10:20 के बाद तो थोड़ा सा फ्लेक्सीबिलिटी होगी दो चार मिनट अलग होगा मगर वो नेसेसरी नहीं है उसके बाद तुम दस बजे के बाद फिर उसके सोल्यूशन करना शुरू करोगे एक दिन का बीच में गैप होगा सोल्यूशन करते रहोगे करते रहोगे जो अच्छे बच्चे हैं जो क्योंकि तुम जो सोल्यूशन पोस्ट करोगे उससे सारे बच्चे बेनिफिटेड होंगे जैसे मितेश खुशी प्रियांशी ये सब जो क्वेश्चन आंसर पोस्ट करते हैं सोल्यूशन पोस्ट करते हैं उससे सबको बेनिफिट होता है है ना सब देख सकते हैं जो अटेम्प्ट नहीं करें देख सकते हैं वैसे सब लोग अटेम्प्ट किया करो अगर गलत अटेम्प्ट तब भी पोस्ट कर दो गलत अटेम्प्ट मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है जितना तुमने अटेम्प्ट किया उतना ही पोस्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं तो टेस्ट के क्वेश्चन तुम पोस्ट करोगे और टेस्ट का टॉपिक ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ा अभी तक का जितना रिफ्लेक्शन पढ़ाया मैंने प्लेन मिरर वगैरह सब प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन ये तो सभी टेस्ट में सभी के क्वेश्चन होंगे तो टेस्ट में जितने जितने टॉपिक में पढ़ाता जाऊंगा उतने टॉपिक इंक्लूड होते जाएंगे आई थिंक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो और मैं अब फिर से तुम्हारे स्क्रीन में चलता हूँ और मैं लाता हूँ रिफ्रैक्शन तो पहले तो कुछ प्रेजेंटेशन करता हूँ रिफ्रैक्शन में रिफ्रेक्शन में पहला प्रेजेंटेशन है एब्सोल्यूट एंड रिफ्रेक्टिव रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का जो तुमने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा हो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेट अ सेकंड एक मेरे पास प्रेजेंटेशन है मैं उसी को दिखा दूंगा छोटी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना 
ओके तो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नाउ मैं अपने लेक्चर्स में स्कूल जो मेरे लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें स्कूल लेवल नीट लेवल जेई लेवल सब कवर कर लेता हूं बस थोड़ा सा कभी कभी जेई के कुछ अच्छे क्वेश्चन जब आते हैं तो वो छोड़ देने वाले मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा नीट के लिए तैयारी करेगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे कि हम नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ पोर्शन उसको स्किप करना होगा है ना जैसे अगर एक घंटे का वीडियो है तो दस पंद्रह मिनट का स्किप करना होगा तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है लेट्स स्टार्ट नया टॉपिक पुराना टॉपिक फिनिश हो गया मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और आज से नया टॉपिक शुरू होता है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन में सबसे पहले तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहली चीज और हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने टेंथ क्लास में भी इसको पढ़ा होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक जब तक प्रेजेंटेशन चल रहा है तब तक मैं मैं अपनी शक्ल गायब कर लेता हूं एक मिनट जस्ट शक्ल गायब करने के लिए जब तक प्रेजेंटेशन चल रहा है वेट अ सेकेंड ओके, सो दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जल्दी से देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हाउ स्लो डेफिनेशन हाउ स्लो लाइट ट्रेवल इन वन मीडियम कंपेयर टू अनदर मीडियम लाइट की जो स्पीड होती है लाइट की स्पीड लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होती है वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड जैसे ही लाइट किसी और मीडियम में एंटर करती है उसकी स्पीड कम हो जाती है ठीक है किसी भी मीडियम में लाइट एंटर करेगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है हाउ स्लो आई थिंक इजिली हाउ स्लो लाइट ट्रेवल इन वन मीडियम कंपेयर टू अनदर मीडियम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली इस बात को बताता है कि लाइट दूसरे मीडियम में कितना रिड्यूस होगी तो आगे बढ़ते हैं दिस इज इसका फॉर्मूला हो गया एन जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ठीक है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर 1.5 है तो इसका मतलब क्या है जैसे तुम्हें ग्लास का क्वेश्चन में दिया होगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो व्हाट इज मीनिंग इसका मतलब क्या होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस टर्म तो देखते हैं इसका मतलब क्या होगा इट इज 1.5 इसका मतलब है कि ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है सी वैक्यूम इधर आ रहा है वैक्यूम में लाइट की स्पीड की वन टाइम डिवाइड में हो जाती है मतलब वन टाइम रिड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब समझो कि अगर ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वन है तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्लास में जो लाइट की स्पीड होगी वो सी की सी क्या होता है वैक्यूम में लाइट की स्पीड सी होती है वैक्यूम में लाइट की स्पीड और वैक्यूम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है वैक्यूम में लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती है वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड ये फिक्स होता है इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला गया तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड किसी भी मीडियम में जब लाइट एंटर करती है लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात को बताएगा कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है तो कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझना तो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं फिर से बता रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में अभी शायद एक दो लेक्चर्स तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिक डिस्कशन करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए वो करेंगे मगर पहले कंसेप्चुअली तुम्हें इवन कहीं भी है बोर्ड का भी करना है कुछ भी करना है जे ई नीट सब कंसेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए ठीक है बिना इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन होता है कि जेई नीट किसका करवा रहा है ये बोर्ड का है बहुत कंफ्यूजन होता है कि आप जेई नीट का पढ़ा रहे हो कि बोर्ड का कब पढ़ा रहे हो ठीक है तो ये याद रखो 
बिना बोर्ड क्लियर किए हुए जेई नीट हो ही नहीं सकता जिसके क्योंकि जेई नीट में तो इलेवन ट्वेल्थ का आता है ना जिसको इलेवन ट्वेल्थ के बेसिक कंसेप्ट नहीं आते वो जेई नीट कर कैसे कर सकता है समझ आई बात तो उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता तो अगर कोई खाली ये कहता है कि हम जेई नीट एडवांस का बिना बोर्ड का कराए हुए नहीं ये तो बहुत इंटरलिंक होता है और जितना तुम जेई नीट करोगे उतना बोर्ड का और स्ट्रॉन्ग होगा समझ आई बात ये आपस में कनेक्टेड है क्योंकि जेई नीट में तो बोर्ड का ही सिलेबस आता है ना जो तुम्हारा इलेवन ट्वेल्थ का सिलेबस है तो उस सिलेबस पे अगर अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो और स्ट्रांग होगा सिंपल सी बात है तो हर चीज के लिए कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है तो कंसेप्ट पे बहुत ध्यान दू इसीलिए मैं प्रेजेंटेशन का यूज कर रहा हूँ बहुत प्रॉपर प्रेजेंटेशन है ये बहुत मजेदार है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आ, मतलब इसका मतलब है अगर ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन है इसका मतलब ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम की 1.5 है सी की 1.5 है तो इसको कहते हैं ग्लास का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो किसी भी मीडियम का जो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आगे बढ़ता हूं किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एनजीवी तो इसका बेसिक मतलब होगा अगर ये लिखा है NGV is 1.5 इसका मतलब है वेलोसिटी इन ग्लास इज C अपॉन 1.5 ठीक है ये बेसिक मतलब हो गया नाउ इसका मतलब हो गया C की वैल्यू होती है 3 इंटू टेन की पावर 8 मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में फिक्स होती है और इसको जब 1.5 से डिवाइड करोगे तो ग्लास में लाइट की स्पीड आ जाएगी टू इंटू की पावर एट मीटर पर सेकेंड इसका मतलब ग्लास में जब लाइट रेट ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड 2 इंटू टेन की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ऑब्वियसली पावर में फर्क नहीं आ रहा है देर इज नो डिफरेंस इन 10 टू द पावर 8। 2 इंटू टेन की पावर 8 में और 3 इंटू टेन की पावर 8 में कोई इतना फर्क नहीं है कि तुम वैसे पकड़ पाओ इसको वैसे तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तुम उसको फील भी नहीं कर सकते लाइट किसी को चलती हुई भी फील नहीं होती है लाइट है ना जब आई थिंक अगर सपोज uh, तुम टॉर्च डालते हो तो लाइट का चलना किसी को फील नहीं होता चलते समय मतलब लाइट एकदम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है तुमने अगर अपना टॉर्च ऑन किया तो लाइट की स्पीड इतनी फास्ट होगी वो पहुंच जाएगी तुम्हें चलती हुई किसी ने लाइट को चलते हुए नहीं देखा होगा ठीक है तो हम लोग चलते हुए लाइट को नहीं देख सकते हाँ उसका एनिमेशन वगैरह देख सकते हैं मगर वो रियल में नहीं देख सकते तो जब कोई एनिमेशन uh, होते हैं यूनिवर्स वगैरह के दिखाते हैं अगर एनिमेशन फॉर्म में तो वो दिखा सकते हैं एनिमेटिक फॉर्म में मगर इतनी स्पीड को तुम चलते हुए ऑब्जर्व नहीं कर सकते ठीक है तो ये तुम्हें फील नहीं होगा मगर जो क्वांटम मैकेनिकली जिसको कहते हैं वो वैल्यू कम हो जाती है तो बहुत ज्यादा कम नहीं होती पावर तो सेम है पावर तो सेम है तो ये नहीं कह सकती बहुत ज्यादा कम हो गई है उतनी है मगर वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क आता है खैर तो ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी टू इंटू की पावर एट मीटर पर सेकेंड तो ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया इसी तरह से वाटर का अगर लिखते हैं किसी अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में वाटर अभी वैक्यूम नहीं है यहां पर वैक्यूम मीडियम लिया था ओ का मतलब है कोई भी अदर मीडियम क्योंकि नॉट इट इज नॉट नेसेसरी हम वैक्यूम ले वैक्यूम का लेना नेसेसरी नहीं है कोई और मीडियम भी ले सकते हैं तो वॉटर का किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टू दिया है तो इसका मतलब है कि उस उस मीडियम किसमें वाटर में वाटर में जो लाइट की स्पीड है वाटर में वो अदर मीडियम में किसी अदर मीडियम में स्पीड पता है जैसे यहां पे वैक्यूम वैक्यूम की जगह वैक्यूम में सी लिया था यहां पे कोई भी अदर मीडियम है तो कोई भी अदर मीडियम में स्पीड कितनी है बी नॉट और इसको टी टू से रिवाइड कर दो तो यह इसका बेसिक मतलब होता है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो इतनी देर में अटेंडेंस देते हो अभी एक बच्चे का अटेंडेंस आया है जब क्लास खत्म होने वाली है ठीक है क्लास खत्म के टाइम पे अटेंडेंस दे रहे हो ये वो वाला जो सिस्टम है लेट कमर्स हमेशा हो हर जगह होते हैं ऑनलाइन में भी लेट कमर्स होते हैं ऑफलाइन में भी अभी क्लास खत्म होने वाली है दस पंद्रह मिनट बचे ठीक है आते ही जल्दी आया करो ना फिलहाल इसमें तो अपलोड हो जाएगा तो देख सकते हो है ना निर्वाणा एजुकेशन पे अपलोड कर दूंगा तो मेरे चैनल का भी प्रमोशन हो जाएगा ना ध्यान से देखो उस मीडियम में यानी इस मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो अदर मीडियम में डिवाइडेड बाय टू हो जाएगी तो ये इसका बेसिक मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 
ठीक है तो ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है तब उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अदरवाइज कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है तो आई थिंक तो मैं ये क्लियर हो गया होगा ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट और किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में यहां पर वी नॉट किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट किसी और मीडियम में वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 ऐसे नाउ वैक्यूम इतना कॉमन है यहां पे फिर से देखता हूं जल्दी वैक्यूम इतनी कॉमन चीज है मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वैक्यूम इतना क्योंकि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है तो वैक्यूम तो हमें लिखना ही लिखना है ठीक है वैक्यूम इतना कॉमन है कि उसको कभी-कभी लिखते ही नहीं मगर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो कुछ लिखा ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ है नहीं है ना कुछ है नहीं तो यहां पर मीडियम है इसका मतलब हुआ जो लाइट रे है वो वैक्यूम से ग्लास में आ रही है इसका मतलब है लाइट रे अदर मीडियम से वाटर में आ रही है समझदा यहां से लाइट रे वैक्यूम से ग्लास में आ रही है और ग्लास में वेलोसिटी इतनी है ठीक है इसको ठीक से समझना ओके तो ये हो गया तो वैक्यूम को अक्सर लिखते ही नहीं अगर वैक्यूम है तो वो लिखते नहीं है तो जैसे इसका अगर लिखा है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है तो इसका मतलब है लाइट रे वैक्यूम से वाटर में आ रही है लाइट रे वैक्यूम से वाटर में आ रही है और वाटर में जो स्पीड हो जाएगी वो निकाल सकते हो दैट इज वाटर में अगर स्पीड निकालोगे ठीक है वाटर का अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में लिया तो ये तो 2 है ये ऐसे निकालेंगे ठीक है इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसमें वाटर का अगर वाटर में स्पीड निकालोगे तो क्या हो जाएगा c अपॉन 1.33 ठीक है इसको हम n w नहीं लिख सकते इसको हम n w नहीं लिख सकते ओके सो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फिर एक आ गया ये इतने लास्ट में क्लास का टाइम नोट कर लो भाई क्लास का टाइम है 10 से 11 और अब ये कम से कम मतलब ये फिक्स रहेगा क्लास का टाइम अब चेंज नहीं होगा तो सब लोग 10 बजे लाइव हो जाएंगे ठीक है क्योंकि अभी तो आज तो थ्योरी है कल से तो वो क्वेश्चन चलेंगे ना टेस्ट वो बीच-बीच में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो तुम्हें कमेंट भी करना होगा नाउ सो so, uh, इसका मतलब ये वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में ठीक है तो आई थिंक इट इज क्लियर तो तो ये तुम्हें समझ में आया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1045 मतलब अभी और पढ़ सकते हैं हम लोग एक और प्रेजेंटेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर उसको भी देख लो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन This is over. अभी दो एक दो अभी तो थ्योरी चलेगी बस थोड़ी देर तो थोड़ी देर उसके बाद फटाफट क्वेश्चन करते हैं थ्योरी हम थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो इसको देखते हैं क्या ये एक्सप्रेस एक्सप्रेस कैसे करेंगे अब हम मतलब ये हमें क्लियर हो गया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रिलेटिव है ना ये चीज क्लियर हो गई होगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में होता है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया है तो उस मीडियम में वेलोसिटी आएगी है ना तो ऑब्वियसली जो लाइट है वो वैक्यूम से उस मीडियम में ट्रैवल करेगी अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है जैसे किसी भी मीडियम का किसी दूसरे रिस्पेक्ट में दिया है तो इसका मतलब जो पहले वाला मीडियम है उसमें दूसरे मीडियम से लाइट एंटर की है और उस मीडियम में वेलोसिटी हम निकालेंगे चलो देखते हैं प्रेजेंटेशन देखते हैं सी द प्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एक्सप्रेशन देखते हैं तो ये है सपोज ग्लास का इसको नीचे कर देता हूं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है ये डेटा तो मैं याद ही करने और वाटर का ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है इसका मतलब जो ग्लास में वेलोसिटी है वो c डिवाइडेड बाय 1.5 है जो वाटर में वेलोसिटी है वो c डिवाइडेड बाय 1.33 है एकदम ओरली याद होना चाहिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो उसका मतलब ओरली ग्लास का 1.5 है तो इसका मतलब ग्लास में वेलोसिटी कितनी होगी c डिवाइडेड बाय 1.5 वाटर का इतना है तो वाटर में वेलोसिटी 
C divided by तो उसको मीनिंग तो मैं पता होना चाहिए अब अगर इसने लिख दिया है कि ग्लास का वॉटर के रिस्पेक्ट में NGW तो NGW का मतलब क्या होगा कि लाइट रे वॉटर से ग्लास में एंटर करेगी अभी ग्लास का वॉटर का पता है ग्लास का वॉटर पता है अब अगर NGW है तो लाइट रे ग्लास से वॉटर में एंटर करेगी ठीक है तो यू कैन से कि वेलोसिटी निकालेंगे फॉर्मूला बन गया रेफरेंस जिस रेफरेंस मीडियम से वेलोसिटी आती है डिवाइडेड बाय एन ठीक है इस फॉर्मूले का यूज करते हैं ये फॉर्मूला याद कर लो जिस रेफरेंस यहां पे जैसे एनजीडब्ल्यू में रेफरेंस मीडियम कितना है क्या है वाटर है और खाली वाटर लिखा है तो रेफरेंस मीडियम क्या है वैक्यूम वैक्यूम से उसमें लाइट एंटर कर रही है तो जस्ट आगे देखो नाउ एनजीडब्ल्यू की वैल्यू अगर x के बराबर है तो वेलोसिटी इन ग्लास कितनी हो जाएगी वेलोसिटी इन ग्लास कितनी हो जाएगी दैट विल बी क्योंकि वाटर से लाइट एंटर की है तो वेलोसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाय x अगर तुम्हें ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है बहुत अच्छी तरह समझना इसको एकदम दिमाग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेन थिंग तो ये दिमाग में बहुत अच्छी तरह बैठना चाहिए बहुत अच्छी तरह बैठना चाहिए है ना तो ग्लास का अगर ग्लास में जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एक्स ठीक है ग्लास में वेलोसिटी हो जाएगी वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एक्स अच्छा तो हम एक्स को ऐसे लिख सकते हैं एक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई भी वैल्यू हो सकती है अभी हमने एक्स करके लिख लिया वैल्यू भी लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया वी डब्ल्यू अपॉन वी जी वेलोसिटी इन वाटर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी वी डब्ल्यू अपॉन वाटर में वेलोसिटी अपॉन ग्लास तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका था ग्लास का दिया था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा पहले वो वाला मीडियम होगा जिसमें से लाइट आती है और बाद में वो वाला मीडियम होगा जिसमें लाइट जाती है ठीक है वॉटर से ग्लास में जा रही है नाउ एक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख सकते हैं कैसे वी डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ वी डब्ल्यू का मतलब हुआ लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में वी डब्ल्यू का मतलब है ठीक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि लाइट वैक्यूम से आ रही है अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है तो लाइट कहां से आ रही है वैक्यूम से आ रही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो लाइट कहां से आ रही है वैक्यूम से आ रही है तो इसका मतलब क्या है समझ आ गया होगा तो वी डब्ल्यू का मतलब क्या है सी डिवाइडेड बाई वन है ना 1.33 क्या है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ठीक है तो x की वी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं वी डब्ल्यू को लिख सकते हैं यहां से c डिवाइडेड बाय 1.33 क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 तो इसको लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय 1.5 तो यहां से जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया इसको क्रॉस uh, मल्टीप्लाई कर दो जो जैसे भी करते हो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो दैट इज थ्री बाई फाइव है ना दोनों साइड थ्री बाई फिर जो जो भी सोल्यूशन ध्यान से देख लो समझ आ रहा होगा इसको कैलकुलेट कर लो यहां से क्या होगा सी बाई वन पॉइंट थ्री थ्री सी बाई ये ऊपर आ जाएगा जस्ट डिवाइड इट जस्ट डिवाइड इट एंड डू द कैलकुलेशन ये करें ये आ रहा है एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट वन थ्री तो ग्लास का वॉटर के रेस्पेक्ट में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया वन पॉइंट वन थ्री तो ऐसे निकालेंगे ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया वैसे इसका मतलब जो फॉर्मूला फाइनली आएगा एनजीडब्ल्यू का जो फाइनली फॉर्मूला आएगा एनजीडब्ल्यू क्या हो जाएगा यहां पर हमने क्या किया पहले वाटर का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला ठीक है डिवाइडेड बाय वाटर का ठीक है ग्लास से वाटर में आती है तो यहां से क्या हुआ वी डब्ल्यू अपॉन बी जी वी डब्ल्यू अपॉन बी जी तो ये उल्टा हो गया ये वाला किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ठीक है ये वाला ये यहां से कैलकुलेट हो गया ये वी डब्ल्यू की वैल्यू है और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला पहला वाला किसका हो जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ग्लास का होता है सी डिवाइडेड बाय 1.5 क्योंकि 1.5 ऊपर पहुंच जाएगा ना ये नीचे पहुंच जाएगा तो हम इसको एन जी डब्ल्यू को लिख सकते हैं एन जी अपॉन एन डब्ल्यू तो ये फॉर्मूला याद रखोगे ये बेसिक फॉर्मूला तो ग्लास का वॉटर के रेस्पेक्ट में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन जी अपॉन एन डब्ल्यू होता है मगर जब वेलॉसिटी होती है तब उल्टा होता है वेलॉसिटी लिखना तो वी डब्ल्यू अपॉन बी जी लिखना ठीक है तो इस तरह से तो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और वॉटर का तो यहां पर एन वन टू क्या हो गया फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपॉन सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो उन दोनों को डिवाइड करोगे ठीक है 
आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस यहाँ पे वैसे तो किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला लिख सकते हो नॉर्मली वैक्यूम होता है मगर अगर किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में तब भी ये फॉर्मूला वैसे ही वैलिड हो जाएगा ठीक है तो कोई भी मीडियम ले सकते हो जैसे ग्लास का ऑयल के रिस्पेक्ट में या समथिंग यहाँ भी ऑयल के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो तो वो यहाँ पर बी डब्ल्यू अपॉन बी जी लिखा ठीक है एंड देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म में ऐसे कैलकुलेट करके यू कैन राइट इट प्रॉपरली तो यहाँ पर भी वही ऑयल वाला मीडियम आ जाएगा मगर दोनों के मीडियम सेम होने चाहिए दोनों के मीडियम सेम होने चाहिए जब किसी एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बाकी दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखोगे ठीक है आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट बाय प्रैक्टिस ओके चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ पहले अच्छा पहले बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन का पैनल लेके आता हूँ आई थिंक टाइम कितना हो गया टाइम हो गया अभी फाइव मिनट बाकी है ओके फाइव मिनट और एक छोटा सा क्वेश्चन फिर फिनिश उसका आंसर कमेंट करो फिर फिनिश वेरी स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है वेट थोड़ा टाइम बचा है फटाफट एक क्वेश्चन करता हूं पहले इसको मैं कलर करता हूं क्वेश्चन मैं खुद से बनाता हूं शक्ल ले आता हूं ओके okay. तो क्वेश्चन है कुछ भी अगर हमारे पास तीन मीडियम है ठीक है वन टू थ्री वन टू थ्री तीन मीडियम है ओके वी हैव थ्री मीडियम्स फर्स्ट मीडियम मीडियम वन ऐसे लिखता हूं वेट मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू है ठीक है मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एन वन टू मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं कि एन वन टू वेट सेकेंड रिलेशन बिटवीन एन वन टू इसको ऐसे भी लिखते हैं एन वन टू को वन टू का मतलब है लाइट टू से वन में आ रही है या कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हो एज कुछ कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं नो ऐसे वन टू एन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू वन का टू के रिस्पेक्ट में ठीक है इसका मतलब वन का टू के रिस्पेक्ट में तो जैसे भी सिंपल यूज करना हो कभी कभी इसको फिलहाल मैं इसको यूज करता हूँ व्हाइट वाला यूज करता हूँ तो अगर अलग आ जाए तो कंफ्यूज मत होना तो रिलेशन बिटवीन रिलेशन आर शॉर्ट में लिखता हूँ आर एल एन रिलेशन बिटवीन कोड वर्ड यूज कर रहा हूँ एन वन टू एंड एन टू वन क्या होगा फर्स्ट एन वन टू क्वेश्चन कमेंट कर दो एन वन टू इज इक्वल टू एन टू वन होगा ठीक है बी एन वन टू की जो वैल्यू है वो वन अपॉन एन टू वन होगी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और तीन ही ऑप्शन दे रहा हूं और एन वन टू की जो वैल्यू है प्लस एन टू वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा फटाफट एक्टिव हो जाओ कमेंट बॉक्स में आओ फटाफट कमेंट करो क्या आंसर होगा बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया जस्ट फटाफट तो इनमें से कौन सा रिलेशन होगा 
एन वन टू इज इक्वल टू एन टू वन के बराबर होगा एन वन टू एन टू वन के उल्टा होगा ए और बी ऑप्शन आई थिंक सभी लोग लाइव है फटाफट आंसर दो ए बी या सी फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन वन लिख के पहले ही क्वेश्चन है वन लिख के ए बी सी कमेंट करो वन लिख के ए बी सी कमेंट करो यस फर्स्ट कमेंट मेरे पास ये पहुंचा है दिया किसने पता नहीं वेरी गुड बी दिस इज द फर्स्ट कमेंट दिस इज सेकेंड कमेंट थर्ड कमेंट सबको बी लग रहा है चलो ओके okay. मैं दिखाता जा रहा हूं जैसे जैसे आता जा रहा है ओके आई थिंक जब इतने लोग कह रहे हैं कि ये सही है तो सही ही होगा ठीक है गुड ओके okay. चलो सही है मैं बस इसको एक्सप्लेन करके बंद करता हूं इसको एक्सप्लेन करके बंद करता हूं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं हल्का सा ठीक है जरा सा एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा तुम देख लो एन वन टू का मतलब क्या हुआ एन वन टू का जो मतलब हुआ मैं पहले बेसिक से लिखता हूं ना एन वन टू का मतलब हुआ कि ये याद रखो ये याद अच्छा है कि फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी है सेकेंड मीडियम से लाइट आ रही है फर्स्ट मीडियम से वेलॉसिटी है फर्स्ट मीडियम में इस एन का जो मतलब हुआ ठीक है That is a second medium में velocity है ना first medium second upon n one two ये मैंने basic से समझाया था ठीक है तो यहाँ से इसका मतलब हुआ n one two का मतलब होगा v two upon v one v two upon ऐसे याद रखना v2 upon v1 और प्रेजेंटेशन में ये तो बता ही था कि n12 का मतलब होगा n1 upon n2 ये प्रेजेंटेशन में बताया था ठीक है ऑब्वियसली दूसरा वाला फिर ऐसा लिख सकते हो फिर ऑब्वियसली n21 का मतलब क्या होगा हां n21 का अगर n12 का मतलब है v2 upon v1 तो n21 का मतलब होगा v1 upon v2 ठीक है या n2 upon n1 जो लिख लो N2 और N1 वन एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है बस इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे N12 वन टू इंटू एन तो ऑब्वियसली ये कर दो ये क्या वेलोसिटी का टर्म मैं ले लू एन वन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 टू अपॉन वी वन वेरी इजी है वैसे इन ये मैं खाली फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूं तुम्हें समझ तो आई गया होगा चलो ये दोनों कैंसिल हो गए तो सभी का आंसर सही है बी वेरी गुड परफेक्ट आंसर एंड परफेक्ट आंसर के बाद टाइम इज ओवर आई थिंक टाइम इज अप इट इज इलेवन वन ओके टाइम इज ओवर नाउ फिनिश द स्ट्रीम दिस इज फिनिश Finish.